？什么人啊这是？你为什么不招待我们？我们薛任酒馆从来都不招待外人。我们今天前来是找你们馆主的，麻烦请带路。把赏金和名字留下，我们馆主不见外客。岂有未见到卖家就轻易付钱的人？还请带路，让我们见叶馆主。既然你们能找到这里，肯定是得到了馆主的默许。至于是如何默许，我就不得而知了。你这说了不跟没说一样吗？哎。那边走，难道是他曲子真的有用吗？再等等看吧。没错，他就是叶梅前辈。雪英哥哥，您怎么知道这首曲子能够吸引来叶梅啊？司空观主跟我说过，这是他最爱的曲子。师尊。这么想进新火宫？是。我倒是有个办法，可以一试。可是他为什么要扮成老奶奶？刚才这个曲子是你所吹？是，叶梅前辈，冒昧打扰。你是如何得知的？是司空观主告诉我。你们过来找我有什么事？我们想请您回到新火宫。司空阳这帮元老还是和以前一样，为达目的不择手段，竟然派你们过来游说我。你们也真是胆子不小，趁我今天愿意放你们一马，你们还是走吧。如今魔族涌入危及下族，不管之前发生了什么。还请前辈从大局出发，放下恩怨。我跟他们的恩怨，其实能说放下就放下的。叶梅曾与血刃神帝单大侠情投意合，琴瑟和鸣，堪称一对神仙眷侣。然而魔族入侵，众人为打探魔族情报，推选了武功与智谋均衡的单大侠深入魔族。金火宫成功捣毁了魔族巢穴，单大侠却重伤身亡。山哥，山哥，山哥！从此，叶梅离开了新火宫，接手了单大侠留下的血刃酒馆，不问红尘，独来独往。叶前辈，如今魔族。已经将神魔经打通，青铜棺材也已经运往了龙山国。眼下形势严峻，我们这一趟就是想请叶前辈重新出山，联合其他门派一起对抗魔族。我和他们早已无关，和星火宫再无任何瓜葛。可您是下族人，这跟下族疆土和龙山国的百姓们息息相关，这也与您无关吗？叶前辈，您再考虑一下。不必了，前辈。
，我这是……啊，山哥。就是叶前辈和单大侠初次见面的地方，难怪他不愿意离开这里。这里保留着他和单大侠最美好的回忆。原来单大侠是怕叶前辈担心和难过，才下定决心。像单大侠这样的人，真是绝世好男人。嗯、小梅，这是我为你留下的阵法，希望你能用上，又希望你用不上。若有人伤害你，就会触发阵法。这些竹叶可以让你安全脱身。我把这些封存的记忆气泡藏在了竹叶里，真希望你看不到。其实我不能永远陪在你身边，但这些记忆不会消失。原来如此，山哥，我就知道你不会这么狠心抛下我的。单大侠是为了保护你。也是为了保护我们下族同胞，叶梅前辈，晚辈东伯雪英，恳请您跟我们一起回到元老会。重回元老会，青铜棺材当年也是你们一起封印的，你们许下了生死与共的承诺，如今各位元老也需要你的帮助。生死与共，不过是一句漂亮的话。不过，我倒是可以答应你们，回去看看，如今元老会的这帮人，到底是什么样子。嗯、我们布控了这么久，还是被魔族钻了空子。奥兰带着青铜棺材离开了雪鹰岭，敌人在暗处虎视眈眈。我们必须想出办法才行。青铜棺材对魔族万分重要。我想，奥兰肯定是将棺材带回魔神会，但是魔神会隐匿于黑暗，我们怕是要费一番功夫